জোড়িয়াক বা কালপুরুষের সপ্তম রাশি হল তুলা রাশি যে রাশিটির অধিপতি গ্রহ হল শুক্র আজকে আলোচনা করব তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের বেশ কয়েকটি দোষ সম্পর্কে তবে যে রাশির দোষ সম্পর্কে আলোচনা করি না কেন আমাদের উচিত সেই দোষগুলোকে আইডেন্টিফাই করা এবং সেই দোষগুলোকে সংশোধন করা কারণ সংশোধনের মধ্যেই জীবন দোষ তো সবারই থাকে দোষ সংশোধন করতে কজন পারে বলুন তো আমার বিশ্বাস আপনি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং নিজের দোষগুলো সম্পর্কে পরিচিত হবেন এবং সেই দোষগুলোকে সংশোধন করার তীব্র চেষ্টা করবেন তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের যে দোষটি প্রথমেই বলবো সেটি হলো অস্থির মতি সাধারণভাবে দেখা যায় এই তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের চর প্রকৃতি হওয়ার কারণে এদের মধ্যে একটা অস্থিরতা থাকে একটা জায়গায় ঠিকভাবে বসা বা কনসেন্ট্রেশন করা এদের জন্য কিন্তু বেশ কষ্টসাধ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং একটা জায়গায় যদি আপনি কনসেন্ট্রেশন না করতে পারেন সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারবেন না বা সঠিকভাবে মনোনিবেশও করতে পারবেন না এবং এই ডিসিশান হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে যাওয়া বা পরিবর্তনশীল মানসিকতা থাকার কারণে বা এই অস্থির চিত্ত হওয়ার কারণে দেখা যায় তুলা রাশির জাতক জাতিকারা বিভিন্ন বিষয়ে কিন্তু ভোগে সুতরাং তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের এই যে ত্রুটিটা রয়েছে অস্থির মতি সেটা তাদের কোনোভাবেই কিন্তু সংশোধন করা উচিত দ্বিতীয় যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলবো সেটি হলো অতিরিক্ত ক্ষমাশীল মানসিকতা দেখুন ক্ষমা করা তো পরম ধর্ম শাস্ত্রে বলে ক্ষমা পরম ধর্ম কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষমা যদি আপনি করে দিন ক্ষুদ্র পাপেও ক্ষমা করে দিচ্ছেন লঘু পাপে ক্ষমা করে দিচ্ছেন গুরু পাপেও ক্ষমা করে দিচ্ছেন সেটা তো ভালো নয় যে মানুষটি আপনার ক্ষতি চায় আপনার একবার ক্ষতি করলো আপনি বুঝতে পারলেন তাকে আবার ক্ষমা করে দিলেন সে তো আবার আপনার ক্ষতি করবে এবং নিরন্তর আপনি ক্ষমা করে দিচ্ছেন বা দেন এই স্বভাবটা ভালো গুণের পরিচয় হলেও এটা আপনার একটা ত্রুটি বা দোষ আমি বলবো তাই এই দোষ এই ত্রুটিটাকেও সংশোধন করার চেষ্টা করুন তাতেই আপনার মঙ্গল তাতেই আপনার ভালো হবে এরপর এর যে দোষ এবং ত্রুটির কথা বলবো সেটা সৌন্দর্য প্রিয়তা এবং খুঁতখুঁতে স্বভাব সৌন্দর্য সকলেই প্রিয় করে সকলের সকলেই চাই ভালো কিছু ভালো কিছুকে সমাদার সকলেই করে কিন্তু সব সময় সৌন্দর্য প্রিয়তা চলে না কিছু কিছু সময় অসুন্দরকেও বরণ করে নিতে হয় কারণ বাইরের রূপটাও কিন্তু সব সময় সুন্দর হলেই ভিতরের রূপটাও যে সুন্দর হবে তা কিন্তু নয় অর্থাৎ এই বিষয়টা বোঝার কোথায় যেন তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের একটু ভুল থাকে তারা বাইরের বিষয়টা প্রথমে দেখে নেয় তারপরে ভিতরে জাজমেন্ট করে এবং তারপরে গিয়ে এরা পস্তায় কিন্তু সব সময় যেটা করা উচিত আগে ভিতরের জাজমেন্ট হওয়া অর্থাৎ সৌন্দর্যের মোহের পিছনে না ছুটে মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করুন তার ভিতরটা কেমন সে আদতেও ভালো না খারাপ সেই বিষয়টা আগে বিচার করে তারপরে এগোলেই কিন্তু তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ভালো হবে এবং তাদের খুঁতখুঁতে স্বভাবের জায়গা থাকে এটা ভালো লাগছে না ওটা ভালো লাগছে না খাবারের মধ্যে এটা কেন দেওয়া হলো ওটা কেন দেওয়া হলো খুঁতখুঁতে স্বভাব সবসময় কিন্তু ভালো নয় এটাও কিন্তু ভালো মানুষের ভদ্র মানুষের গুণ বলে আমি বিবেচনা করি না অর্থাৎ এই দোষ এবং ত্রুটিটাও আপনাকে সংশোধন করে নেওয়া উচিত এর পরের যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলবো সেটি হলো পরিবর্তনশীল চিন্তা চর প্রকৃতি হওয়ার কারণে এরা কোনো জায়গায় স্থির থাকতে পারে না একটু আগেই আমি আলোচনা করলাম এবং সেই কারণে এদের চিন্তা ভাবনাও চেঞ্জ হয় এই মনে হলো বাংলা বই নিয়ে বসবো এই মনে হলো না আজকে বাংলাটা থাক ফিজিক্স নিয়ে পড়ি অর্থাৎ এই যে চিন্তা ভাবনা এই মনে হলো এখানে যাই তারপরে মনে হলো না আজকে ওখানে যাবো না আজকে বিরিয়ানি খেতে যাবো অর্থাৎ এই ধরনের কিছু চিন্তা ভাবনা পরিবর্তনশীল চিন্তাকে নির্দেশ করে অর্থাৎ হঠাৎ করে কর্মের পরিবর্তন চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন এই জায়গাটাও কিন্তু তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য বেশ নেগেটিভ এবং আমার মনে হয় তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের এই দোষ বা ত্রুটিটাকেও সংশোধন করে নেওয়া উচিত এর পরে যে দোষ এবং ত্রুটির কথা বলবো সেটা হলো ভাবনা ও কাজে অসঙ্গতি তারা যেটা ভাবে সেটা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে না অনেক সময় ভাব যে এইভাবে করবো কিন্তু দেখছে কাজ অন্যভাবে হচ্ছে তখন তারা আশাহত হচ্ছে বা হঠাৎ যেন ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে এমন বিষয় অহরহ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের সাথে থাকে তারা যেটা ভাবে অনেক সময় দেখা যায় সেটা কাজে রূপায়িত করতে পারে না এর জন্য কি করতে হবে আপনাকে এমনভাবে ভাবতে হবে যেটা বাস্তব এবং সেটা কাজে রূপায়িত করা যায় আপনি যদি ভাবেন আমি আকাশ থেকে চাঁদ নিয়ে আসবো সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব নয় আপনি হাজার চেষ্টা করলেও সেটা করতে পারবেন না সুতরাং প্ল্যান অ্যাকর্ডিংলি আপনি এমনভাবে ভাবুন যে ভাবনাটা আপনি বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন যেটি বাস্তববাদী চিন্তা ভাবনার মধ্যে পড়ে অর্থাৎ বাস্তববাদী চিন্তা ভাবনা করলে 
তুলারাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে ভালো হবে এবং এই দোষ এবং ত্রুটিটাকেও আপনাকে সংশোধন করতে হবে এর পরের যে দোষ এবং ত্রুটির কথা বলবো সেটি বিলাস প্রিয়তা তুলারাশির জাতক জাতিকারা অত্যন্ত বিলাস প্রিয় হয় সুখে থাকবো সবসময় গায়ে আচর আসবে না এরকম কিছু কিছু মানসিক কথা কিন্তু তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে তৈরি হয় অর্থাৎ পরিশ্রম বিমুখিতাও কিছু কিছু সময় আমরা কিন্তু তুলারাশির জাতক জাতিকাদের দেখি এটাও একটা দোষ বা ত্রুটির মধ্যেই পড়ে এবং এই দোষ এবং ত্রুটিটাকেও আপনাকে সংশোধন করতে হবে এবং জীবনের পথে কিন্তু গড়গড়িয়ে চলতে হবে এর পরের যে দোষ এবং ত্রুটির কথা বলবো তুলারাশির জাতক জাতিকাদের সেটি হলো রূঢ় এবং তীক্ষ্ণ বাক্য কিছু কিছু সময় যখন এরাদের মধ্যে হঠাৎ রাগের সঞ্চার হয় এরা কিন্তু একটু রাফ বিহেভিয়ার করে ফেলে বা খারাপ কথাও কিন্তু বলে ফেলে হয়তো বন্ধুকে খুব ভালোবাসে কিন্তু বন্ধু এমন কিছু বারবার করছে এরা ক্ষমাশীল এরা তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছে কিন্তু উপরে মুখে কিছু একটা কথা বলে ফেললো যে কথাটা কিন্তু সেই বন্ধুটাকে তার সাথে সম্পর্কটা নষ্ট করেই দিতে পারে অর্থাৎ এই তীক্ষ্ণ এবং রূঢ় বাক্যের জন্য আপনাকে অনেক সময়ই পস্তাতে হয় অনেক কিছুতে লসও হয়ে যায় বলে আমি মনে করি অর্থাৎ তুলারাশির জাতক জাতিকাদের রূঢ় এবং তীক্ষ্ণ বাক্যের এই যে বদগুণটা রয়েছে বা দোষটা রয়েছে বা ত্রুটিটা রয়েছে সেই ত্রুটিটা কিন্তু সংশোধন করতে হবে এর পরের যে দোষ এবং ত্রুটির কথা বলবো সেটি হলো প্রেমের ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী এরা আর এতটাই ভালো হয় বা প্রেমের ক্ষেত্রে এরা এতটাই নিজেকে সোপে দেয় এরা সবসময় চিন্তা ভাবনা করে সেই প্রেমটা সম্পূর্ণ যাবে বিবাহে পরিণতি পাবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেটা হয় না সুতরাং তুলারাশির জাতক জাতিকাদের আগে বুঝতে হবে কার সাথে সম্পর্ক রয়েছে সে মানুষটি কেমন সে রিলেশনশিপ নিয়ে কতটা সিরিয়াস তারপরে তুলারাশির জাতক জাতিকাদের সিরিয়াস হতে হবে এদেরকে কিন্তু অনেকে ইউটিলাইজ করে ভালোবাসার সম্পর্ক করে এদের কাছ থেকে বিভিন্ন হেল্প ইউটিলিটি এগুলো কিন্তু পাই সেই দিকে কিন্তু তুলারাশির জাতক জাতিকাদের নজর দিতে হবে ইভেন এরা বন্ধুদের দ্বারাও ইউটিলাইজ হয় এমন একটা কিন্তু দোষ বা ত্রুটি তুলারাশির জাতক জাতিকাদের মধ্যে রয়েছে এরা যথেষ্ট স্মার্ট হলেও নিজের বন্ধুদের কাছে স্মার্টনেসটা শো করে না সেই কারণে এদের কিন্তু এই ইউটিলিটি হতে হয় বা এদেরকে হাস্যকর পাত্র মাঝে মাঝে হয়ে যেতে হয় সুতরাং এই দোষ ত্রুটি ভুল যাই বলুন না কেন সেটাও যে সংশোধন করার তীব্র প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি এর পরের যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলবো সেটি হলো সংবেদনশীলতা অর্থাৎ তুলারাশির জাতক জাতিকারা বেশ সেন্সিটিভ হয় কেউ একে খারাপ কথা বললো এ কিন্তু খুব কষ্ট পায় সবসময় হয়তো প্রকাশ পায় না কিন্তু নীরবে কিন্তু কাঁদে মনে মনে এরকম একটা গুণ বা দোষ তুলারাশির জাতক জাতিকাদের রয়েছে কারণ এরা মনের দিক থেকে খুব নরম আমরা বলতে পারি মনের দিক থেকে খুব সাম্যতা এদের মধ্যে থাকে যাতে ভালোবাসে না তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এদের মধ্যে এই ছল চাতুরির জায়গাটা কম আর সেই কারণ এরা খুব সেন্সিটিভও হয়ে থাকে তাই তুলারাশির জাতক জাতিকাদের একটু স্ট্রং হতে হবে সব সময় সবার কাছ থেকে দুঃখ পেলে হবে না নো ওয়ান ক্যান হার্ট ইউ উইদাউট ইউর পারমিশান মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন তো আপনার পারমিশান ছাড়া কেউ কিন্তু আপনাকে হার্ট করতে পারবে না সবার কাছে নিজেকে এতটা বিলিয়ে দেবেন না যে যে কেউ আপনাকে টোকা দিয়ে চলে গেল নিজের পার্সোনালিটিটাকে নিজের পার্সোনালিটি হিসেবেই রাখুন সংবেদনশীলতা ভালো সবার জন্য নয় এই বিষয়টা আপনাকে বুঝতে হবে এবং নিজের জীবনে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সর্বশেষ যে দোষ বা ত্রুটির কথা বলবো সেটি বাস্তব চিন্তা এবং বোধের অসঙ্গতি এরা অনেক সময় বাস্তবকে বুঝতে পারে না মানুষ এদেরকে যা বোঝাচ্ছে এরা বুঝে নিচ্ছে বা নিজে যেটা ভাবছে কিছুটা অলিক কল্পনা বা মরিচিকার পিছনে ঘুটলে যেমন আমরা কখনোই জল পাই না আমরা সাকসেস পাই না এদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সেই মরিচিকার পিছনে ছোটার মতো হয়ে যায় কারণ এদের ক্ষেত্রে বাস্তব বোধটা মাঝে মাঝে একটু কম থাকে তাই তুলারাশির জাতক জাতিকাদের উচিত নিজের সিনিয়র বাবা মার সাথে বিশেষ করে সমস্ত বিষয় শেয়ার করা এবং তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে জীবনে চলা তাতেই তাদের পক্ষে মঙ্গল আলোচনা করলাম তুলারাশির জাতক জাতিকাদের বেশ কয়েকটি দোষ বেশ কয়েকটি ত্রুটি সম্পর্কে আমি আশা রাখব এই ভিডিও দেখার পর আপনি নিশ্চয় আপনার এই দোষ এবং ত্রুটিটাকে সংশোধন করবেন এবং সেক্ষেত্রেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে আমি মনে রাখছি আজকে এটুকুই থাক অন্য একটা ভিডিওতে আপনার সাথে আমার আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন অনেক সুস্থ থাকবেন আজকের মতো বিদায় নমস্কার